Doctor Stalin, en este momento Ajá. cuando uno escucha los discursos, en un país tan polarizado, donde se habla de no seguir conductas o políticas cogollistas, pero en una parte si dependes eh, de hacer política o quieres hacer política, tienes que obedecer lo que se diga desde el lado de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, si te vas para el otro lado de lo que diga Henry Ramos, Gall eh, Ramón Guillermo o el propio Enrique Capriles. Y... Una tercera vía no es viable en este momento en Venezuela donde no se dependan de esos dos nombres, donde los medios de comunicación, usted como veedora de medios de comunicaciones en Venezuela, habla de noticias sesgadas de algunos medios de comunicación, pero se habla de los medios sesgados de la oposición o los medios privados, pero no se habla de las noticias sesgadas o de la información sesgada que puede emanar un medio oficial donde, por ejemplo, leyendo BTV en este momento, todas las noticias son positivas a favor del gobierno o en condena a lo que viene haciendo Israel en Palestina, pero no hay ventana a la oposición dentro de los medios del gobierno. ¿No estamos cometiendo errores de ambas claro. partes y es lo que tiene este juego trancado? Claro. Yo quería un poco rematar con el, el joven favor. estudiante. Quedó fehacientemente demostrado que en Venezuela no existe un movimiento estudiantil. En Venezuela existe una simple protesta estudiantil sin norte, sin liderazgo y sin proyecto. El joven lo demostró. En cuanto a la información, el observatorio ha realizado diversos trabajos donde ha demostrado que la, la información está capturada por la política y que dado que la, los medios de comunicación se han convertido en frentes de batalla, pues las informaciones están al servicio de uno u otro bando político. Lo que usted está señalando para BTV es exactamente igual para los medios de oposición. De manera que ahí en Venezuela no hay ni víctimas ni victimarios. En Venezuela hay una, una contraposición entre dos proyectos de país donde los medios de comunicación se han asumido como ejércitos en la batalla. Pero ganaría el que más tiene poder y en este caso sería el gobierno, ¿o no? Bueno, yo creo que esto no es cierto lo que tú estás diciendo. No, le pregunto. Cuando... No, yo no creo que gana el que el que tenga, el que que tenga venda más el periódico, el que tenga más rating. Por ejemplo, en, en todo lo que sucedió en Venezuela últimamente, las protestas, que es el programa que ustedes intentan hacer, ¿cuál fue la verdad que salió al exterior? ¿La verdad del gobierno o la verdad de la oposición? La verdad que salió al exterior fue la verdad de la oposición. Nosotros sacamos las dos caras de la moneda y nos censuraron por eso. Es, es sí y no. no. Tampoco ustedes son víctimas, no vamos a discutir esto. Pero lo que se maneja internacionalmente es la verdad de la oposición. El gobierno no ha logrado romper el cerco mediático. O sea, la verdad del gobierno, cuando yo digo verdad... Quiero decir lo que el gobierno cree que es verdad y lo que la oposición cree que es verdad. No será porque la, lo... la verdad que ustedes manejan, la verdad que se maneja internacionalmente es la de la oposición. Pero no será porque los medios de comunicación del exterior no tienen tantos intereses, tal vez políticos, porque no forman parte de la oposición o del gobierno en Venezuela y forman noticias donde pueden hablar las dos partes, como en este caso, que habla usted y habla un estudiante. Bueno, hablo yo, que soy observadora de medios, okay. y ustedes me pusieron como interlocutor a un estudiante que no está hablando el mismo idioma que yo hablo. O sea, hubiera sido un mejor programa si ustedes me colocan como interlocutor a otra persona. Y a, este joven, y a este joven le ponen como interlocutor a un joven estudiante que represente otro sector político. Pero no es bueno escuchar la versión de un estudiante y usted como profesora me parecería, y no sé qué opinaría en este momento Eusebio, no, que no, desmerita tal vez la preparación que él pueda tener como protagonista no, de no calle, de estudiante, de manifestante. No, yo, no lo, yo no lo estoy desmeritando a él, yo no desmerito a nadie, para nada. Soy una persona muy respetuosa. Uh -huh. Pero creo que no tiene mucho sentido la voz del estudiantado de oposición versus una observadora de medios, que es lo que ustedes han querido hacer con el programa. Claro, pero usted es una observadora de medios con tendencia o con simpatía por el gobierno y que conoce muy bien lo que viene ocurriendo sí, pero, en el país y que hay que aclarar no? algo, y que hay que aclarar algo, doctora. Nosotros siempre buscamos la otra cara de la moneda, desde el lado oficial, bien sea diputados, bien sea eh, actores, estudiantes, bien sea políticos o ministros, y siempre nos cierran claro. las puertas. Pues eso, no es, eso no es mi problema. No, Yo pero estoy le estoy diciendo tal vez porque no tenemos a un ministro o a alguien o a un estudiante, por ejemplo. Usted, no, eso no puedo responderlo yo. Yo estoy, no, aquí lo estoy como, yo estoy aquí como observadora de medios. Yo no estoy aquí 
desde una perspectiva ni oficial ni política. Yo soy como observadora de medios. Yo Eso puedo es... hablar de cómo los medios reseñan la situación de Venezuela. Eusebio, el, jo el joven estudiante sí. habla desde los estudiantes de oposición, lo que ellos creen estar defendiendo. ¿Pero usted no es una observadora de medios del oficialismo o desde el oficialismo? No, como observadora de medios y del observatorio de medios no lo soy. Métase en la página del observatorio de medios y revise las investigaciones. Ahora, Eusebio, ¿usted como estudiante habla como opositor o habla como estudiante? ¿Y qué opinión le merece, obviamente, que se compare o se trate de buscar las dos visiones que pueden haber en este momento en Venezuela con la profesora Stelling? Porque ella es observadora de medios y usted es un estudiante. Usted también ve medios de comunicación. ¿Qué está estudiando, además? Ah, no, esa es la pregunta que yo le iba a hacer a ella. Yo soy estudiante de periodismo y estudiante de sí. Y si es observadora de medios, le la pregunta es que si realmente en Venezuela hay libertad de expresión. Yo creo que no, hay censura y ni siquiera hay oportunidades de trabajo de periodistas, que cobrarían un solo paupérrimo. Y la otra pregunta que le haría es que cuándo cobran los profesores actualmente en Venezuela, también un solo paupérrimo. Entonces, yo no sé, este yo, yo, yo estoy seguro que la posición de la profesora es una posición obviamente con una tendencia política y, y, y es, mi, es mi juicio de valor, no sé si pertenecerá a un partido o no, yo pienso que sus declaraciones han sido a, a un lado, no importa si sea a un lado o no, yo no la critico por eso, yo soy un estudiante que está en contra de este régimen, opositor al régimen, no soy un estudiante que pertenezca a la oposición venezolana, y eso y eso realmente no importa si, si pertenecemos a partidos o no, la, lo que importa es que si ese partido está mercantilizado o no, si ese partido solo le interesa en, eh, en tener a la gente por, por, por un interés electoral o no. Aquí cuando los partidos sean partidos serios que realmente estén en contra de, 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 la, de las irregularidades que apoyan a los, a los sectores sociales, esa es la crítica que hay que hacer. Entonces, yo como persona, como estudiante, yo pienso que también tengo el mismo mérito que ella porque soy ciudadano de, de Venezuela, vivo las mismas cosas que ella, mi familia, tengo mucha familia que, que, que es chavista y tengo familias que son opositores y los mismos viven en el AMPA, los roban por igual, hacen colas de comida y yo creo que eh, es muy irresponsable a estas alturas del partido decir que en Venezuela no pasa nada, o sea que todo está bien, que, que Venezuela no hay censura, que Conatel no, no censura a los medios, no los presiona, eso es algo que, que es inevitable ya, ya verlo, hasta los sectores del, del, del gobierno, tú te montas en un taxi, que es lo que, lo, que es lo que hacemos los estudiantes, presenciar la calle, porque hay, hay gente que hace política o que trabaja en el gobierno, entonces trabaja en una oficina con aire acondicionado. Nosotros preguntamos a los taxistas que creyeron en Chávez y dicen, mira, yo no creo en Maduro porque estoy cansado de hacer cola, mi esposo tiene que hacer cola y esto y lo otro. Esa es la realidad de la calle, yo le invito a ella que sea observadora de medios, que visite todos los medios de comunicación, que si es verdad, uno sí tiene una tendencia u otra, pero que revise lo que pasa ahí, porque no le venden las bobinas de papel a los medios impresos. Porque no existe esa, esa libertad de expresión en todos los ámbitos? porque quieren seguir censurando ventanas informativas? O sea, yo pienso que esa no es la manera. Y si, bueno, si se acusa en este 24 o no de que sea un partido, de que sea un canal que tiene una tendencia, porque yo creo que es irresponsable hacerlo. Porque entonces ahora una, un, un medio de comunicación que saque las dos caras de la moneda, entonces ya, ya también es malo y lo vamos a sacar también de Internet o de todos lados. Porque puede pasar que también le quiten a, a los venezolanos las la ventanas de las redes sociales que son bloqueadas. Entonces yo pienso que ser irresponsable, ser ajeno a lo que pasa en Venezuela, y nosotros lo vamos a confrontar en, todo lo, en todos los momentos. Y, y no vamos a olvidar en ningún momento la muerte de Brasil o la muerte de todos los venezolanos que han caído a mano de la represión violenta de este régimen. Y le decimos régimen con toda la responsabilidad, un régimen totalitario que quiere cercenar los derechos de las personas, que quiere seguir eh, poner a, pasa, a pasar hambre a los venezolanos que dependan de ellos, y esa no es la verdadera política y que socialista que ellos dicen en el siglo XXI. No se vio. Disculpa que te interrumpa una breve pregunta para la profesora Stelin. Eh, buscando información que, que, que mi equipo de producción me facilita, fíjese que hemos visto también una entrevista que le hicieran a usted en el programa de José Vicente Rangel en, en el canal privado Televen, y usted habla, por ejemplo, que eh, la oposición no entendió a Chávez, 
eh, que ese es uno de los grandes problemas de la oposición. También habla sobre que, eh, y leo textualmente, está en resaltó que en la oposición hay un desprecio de clase que no es por Chávez, sino que es por el pueblo, por lo popular. Cuando se tienen este tipo de, de conceptos, obviamente de sus estudios que ha hecho en Venezuela, ¿se puede obtener una visión objetiva al momento de evaluar lo que transmiten los medios de comunicación social, en este caso los oficiales, Telesur, BTV, Radio Nacional de Venezuela, Correo del Orinoco, donde usted también escribe y demás? Yo no escribo Correo del Orinoco. Yo escribo en Últimas Noticias. Perdón, Últimas Panorama. Noticias. Panorama. Ok. Uh -huh. eh, cuando yo observo los medios, yo utilizo herramientas científicas de observación. ¿Aló? Sí, la escucho, doctora. Ajá, y eso lo tiene que ver con otro tipo de análisis político que yo pueda hacer. Yo puedo hablar como socióloga, como académica, como mujer y como observadora de medios. ¿Creen el periodismo con objetivo? Con cosas diferentes. Yo tenía entendido que el programa de hoy tenía que ver con la protesta, ¿verdad? Y tenía que ver con las guarimbas, con la violencia y con el hashtag la salida. Sí. ¿Sí? sí Creo eso... que de alguna manera ustedes han perdido el norte del programa. Doctora, lo que pasa es que con todo el respeto para ustedes, todos los medios de comunicación que son privados pierden el norte cuando se trata de interpelar un no, poco no, también no, la no oposición. Hablando, Simple y llanamente no porque hablando. aquí se empezó a hablar Mire, amigo, de la protesta, amigo, tengo al estudiante, doctora. No, 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 déjeme no responderle. Estoy hablando, déjeme responderle no porque estoy también mi programa, no, no, mi equipo de producción no, no. y yo como periodista merecemos respeto. Y déjeme decirle algo. Hablamos de los estudiantes, hablamos de la propuesta, hablamos de la salida, tenemos un estudiante hablando. Estamos hablando de eso, me dice que usted no estaba aquí para hablar de eso, sino para hablar como observadora de medios, de lo que ocurre en las coberturas de los medios de comunicación. Empezamos a hablar de la cobertura de los medios de comunicación en Venezuela y me dice que a usted le invitamos, fue para hablar precisamente sobre el hashtag de la salida y para hablar sobre las protestas estudiantiles. Entonces pareciera que el tema para hablar es de acuerdo a lo que le convenga al entrevistado y no lo que se ha estipulado en este programa y que para eso tenemos las dos caras de la moneda, a usted desde el sector oficial, desde observación de medios y a este joven como estudiante de tesis de periodismo y además manifestante y dirigente estudiantil de estas protestas. Entonces es lo que Perdóneme, no entiendo, me puede profesora. Sí, ahora sí puede hablar, le estaba aclarando el punto. Hablar. Le estaba le aclarando el punto. No, uh -huh. usted no está aclarando nada, ¿verdad? Ah, no. Ah, eh, 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 yo le voy a hablar algo. Sí. Cuando, cuando yo hablo como observadora de medios, yo me refiero al estudio científico de cómo los medios reseñan la realidad. ¿Aló? Sí, la escucho. Ajá. Eso otro pro es un problema. Es otro elemento, otra mirada del país. Como observadora de medios, yo utilizo herramientas académicas y soy capaz de observar con bastante equilibrio de objetividad los dos grupos de medios. Esa es una cosa. Luego, yo tengo mi postura política, esa es otra cosa, ¿verdad? mi postura política. Por otra parte, estamos. A, usted me dijo que era para evaluar todo lo que era la, la, la violencia o la protesta estudiantil, ese es otro problema que también lo podemos hablar. Yo no tengo ningún inconveniente. No, y es lo que hemos hablado durante todo el programa, profesora, hemos hecho una, un balance... De, la, de los problemas de la violencia, de las protestas, de los estudiantes, de los medios de comunicación y esa era la idea de este programa. Mariclena Stilen, socióloga del Observatorio Global de Medios de Venezuela, gracias por haber estado con nosotros y también a Eusebio Costa, representante del Centro de Estudiantes o presidente del Centro de Estudiantes, además de la Universidad Católica Santa Rosa, estudiante de comunicación social en tesis en este momento y líder. Dígame. Sí, por favor, concluye. Eh, ella, ella, yo le, con todo el respeto a la profesora. Eh, si ella dice que es, es científica, especializada, bueno, también en, en el Tribunal Supremo de Justicia y en la Fiscalía, Luis Ortega dice que es, dice que ella es especialista en el tema de justicia y en Venezuela hay 90% de impunidad y responde obviamente a un partido político. Entonces, ese, esa, esa postura política de ella obviamente tendría que responder a, al régimen. Entonces, realmente se está haciendo un trabajo ético, moral e imparcial en los poderes públicos. Yo creo que en Venezuela eso no existe. Esa es la respuesta que yo le doy como estudiante. Yo espero que ella recapacite, que reflexione y que cuando vaya a hablar eh, como socióloga y como especialista de los medios de comunicación, lo haga con responsabilidad. Porque yo como futuro periodista y como futuro estudiante quiero un país donde realmente exista la imparcialidad y, y, el, y el, el labor periodística imparcial, ética y moral. Muchas gracias.